Я снова здесь и снова давно в War Soul Storm. Сегодня мы поговорим о разведке. Как во время боя понять, вышел ли ваш противник в Т2, в Т3 или в Т4. Это позволит вам осознать, отстаете вы от него или наоборот обгоняете. Это позволит вам осмыслить ситуацию и быстро поменять свою стратегию и тактику прямо на поле боя. Начнем с космодесантника. И самое первое, о чем чаще всего говорят, это главное здание. Только на Т2 у десантника появляются две картинки черепа. На Т1 их нет. Вы сразу увидите это. Наведете на главку, увидели две черепушки, вы поняли, что он в Т2. Ну а теперь во время боя. Вы ничего не видите. До главки вы добраться не можете, чтобы посмотреть, в Т2 он или нет. Мы увидели... У скаутов плазму, значит СМ в Т2. Это первое. Дальше мы увидели десантников. Сержант, плазменный пистолет, СМ Т2. Выданное тяжелое вооружение. Ракетница, болтер или плазма. Форс командер, который имеет больше 2000 здоровья, он в Т2. Потому что только на Т2 есть грейд на командиров. Имеет ауру вокруг форс командера. Это тоже признак того, что враг в Т2 и прокачал ауру своему командиру. Это возможно только на Т2. Серые рыцари и капеллан. Ну это уж точно маячок. Ваш враг в Т2. Библиарий. Подавно. Как определять СМА? Наверное, проще простого. Техника. Как понять, вышел ли космодесантник в Т3? Начнем с главного здания. Оно становится толстым. Появляются такие ребра с двух сторон. Появляются еще плиты сверху. То есть мы видим, что главка стала толстой и жирной. Как понять, на поле боя вышел ли десантник в Т3? Форс зарядил по вам орбитальным ударом. Вы увидели терминаторов и танк. Библиарий активировал какую-то белую волну вокруг своих солдат. Это неуязвимость. Ну и самый верный признак маркер дропа. Космодесант. В Т3. Как понять, вышел ли космодесант в Т4? Очень просто. Его танки начинают стрелять какими-то лазерными лучами. Значит, к Т4 грейды против техники выполнены. Ну и естественно, Т4 космодесанта это лендрайдер. Видите его? СМ Т4. И выкатил свое ультимативное оружие. Ну и... Появляется артиллерия. Вихрь. Я показал вам основные маркеры, по которым можно определить, вышел ли враг в Т2, в Т3 или в Т4. Основные, которые чаще всего используются на поле боя. Если я что-то забыл или упустил, напишите в комментариях. Дополним наш обзор. Как определить, вышел ли хаос в Т2. У его войск появляется странная аура. Это аура регенерации, которая дают здание хаоса своим войскам. Главное здание хаоса приобретает щупальца по своему периметру. На поле боя по вам начинают стрелять невидимые оккультисты. Хаосит сделал грейд на невидимость на Т2. Очень хороший маркер Т2 Хаоса это аура вокруг избранных чемпионов Хаоса. Стрелочки в разные стороны. Хаосит сделал грейд смерть слабым, который доступен только на Т2. Еще хороший момент. Нажать на пачку Хаоситов и посмотреть сколько ему доступно тяжелого вооружения. Если 4, значит он сделал грейд на оружие. Он в Т2. И будет наносить огромный урон своими болтами. Естественно, это колдун, берсы, кошмары и вся техника. Ну и, естественно, ракетные турели. Как определить, вышел ли хаос в Т3? Ну это очень просто. У него появляется ужасающая Т3 связка хаоса. Одержимые, облитераторы и принц. Вражеский талон сбрасывает на вас какую-то кислотную бомбу. Его десантники стали невидимыми. Это тоже признак Т3. Посмотрите, как меняется главка хаоса, тоже космодесанта, с Т2 на Т3. Появляются ребра по краям посадочной платформы. И здесь добавляются какие-то 
Утолщение. В общем, сразу видно, главка становится толстой. Т4 хаоса. Очень просто. Его танки начинают стрелять странными красными лазерными лучами. Значит, он вышел в Т4. Хаос призвал высшего демона Корна. Ультимативное орудие хаоса. Если я что-то упустил, если я что-то забыл, напишите в комментариях. Дополним наш обзор. Эльдары — это одна из двух фракций, где мы можем видеть процесс создания Т2. Храм Душ. Мы видим постройку этого здания. Эльдар спешит в развитие. Мы можем его отменить, убив рабочих. Чтобы понять уровень развития Эльдара, достаточно взглянуть на его войска. Чаще всего это риперы. Дальний бой, урон 30-40, Эльдар Т1 или в Т2, но не сделал свой самый главный грейд своей жизни. Не повысил урон. Смотрим еще раз. Урон изменился на 45-60. Это значит Эльдар на Т2 выполнил грейд на оружие. Сейчас ждите Сокол, Драконов, Орликина, Лордов и все в таком духе. Самое важное определение... Это урон на репах. И только потом идет все остальное. Орликин, драконы, ну и естественно наличие эльдарской техники. Вы заметили, у эльдара пауков, значит построен портал поддержки. Без него построить пауков нельзя. ОТ-3 нам вновь будут сигнализировать эльдарские войска. Урон у репов становится 67-90. У пауков 108-122. Также важным показателем являются копья. Эльдар всегда их сделает на Т3. Можно обратить внимание на производящие войска здания Эльдар. Казарма. Камень Баньши. Камень Рипов. И Камень Пауков. Вайперы. Лорды. И Призмы. Когда на поле боя появляется Аватар... Все здания Эльдара начинают светиться красным светом. Это основные маркеры эльдарского развития, на которые чаще всего обращают внимание игроки в мультиплеере. Если я что-то забыл или упустил, напишите это в комментариях.